Evet. Şu an adaya giden feribota bindik. 1, 2, 3, 4 tane arabalı feribot bu. Şöyle göstereyim. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane araba aldı. Yani daha fazla araba alabiliyor aslında. Yani burada arabanız varsa ee, rezerve ediyorsunuz. Eğer bunun bu feribotun alabileceğinden daha sayıda araba rezerve ettiyse bu sefer daha büyük bir feribot gönderiyorlar. Bu seferlik 1, 2, 3, 4 kişi 4 arabalık bir feribot göndermişler. Şöyle arkamda da görüyorsunuz zaten. Ee, pıtır pıtır yavaş yavaş gidiyoruz. E aslında çok ilginç. Ben her zaman hoşuma gitti. Bu adalar falan çok ilgimi çekti her zaman. Yani garip. Örneğin arkamda iri ufaklı bir sürü bir sürü adalar var. Ve bu adalarda insanlar yaşıyor. Ee, ve çok da pahalı şeyler aslında. Yani, e, bulabilirsem ilanlarını göstereyim size. Adada bir parsel almak, ne bileyim bir ev yapacak kadar bir arsa almak ciddi miktarda yüksek paralar. Yani 300 bin eurolardan, 400 bin eurolardan bahsediyorlar. Hatta milyon euroya kadar ulaşanları var. E, üzerinde ev falan varsa. Değişik. E, güzel bir video olacağını tahmin ediyorum ben Vene videosunu. Bakalım bizlere neler bekliyor. Şu an feribottayız. Gidiyoruz. Daha neler neler olacak. Şöyle göstereyim. Arkamda da başka bir ada var. Orada evleri falan görüyorsunuz sanırım. Evet. Şöyle değişik bir şey. Bakalım şimdilik bu kadar. Birazdan adaya geleceğiz ama hava kararıyor. Size şurada bir şeyler göstermeye çalıştım. İşte şuradan istediğiniz kahveyi alıyorsunuz 1 euro. Şurada fiyatlar yazıyor zaten. Ama e, Christmas zamanında yani Noel zamanında özel bu arkadaşların yaptığı şöyle film evlerinde falan da yapılan e, böyle nasıl bir şey de değil, e, kurabiye de değil. Dışı hamur, iç tarafında da jöleli böyle tatlı bir şey var. Çok hoşuma gidiyor benim bunlar. Bunlar işte ikram ediyorlarmış burada. Aynı zamanda şurada işte dört tarafta kamera koymuşlar böyle gösteriyorlar. Birazdan ben dışarıya çıkacağım. Bilemiyorum hava kararıyor, adayı gösterebilir miyim, gösteremem mi bilemem ama en azından çalışacağım biraz. İşte şurada da dediğim gibi mikrodalga fırın var, kendi yemeğinizi getirip burada mikrodalga da yapabiliyorsunuz aslında güzel yani. Şurası da genel olarak göstereyim, burası alt taraf. Yani iç tarafı oturmak istiyorsanız içeri tarafta, böyle yerler var. Aynı zamanda sabah saat altıda geliyor bir tane bana deri bot. Oradan da uyuyana biliyorsunuz, güzel yana var. Adada şöyle ufak bir geziye çıktık. Ee, size etrafı göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda da işte e, Haziran'da bizim düğün olacak burada. Daha doğrusu düğünün kutlaması olacak. Zaten evlendik biz hala hazırda. Ama kutlaması Haziran'da olacak bu adada. Dolayısıyla e, şimdi kalacak yerleri falan geziyoruz. Not falan alacağız oradan. Adanın haritası bu. Yani tahmin ettiğim gibi 5 kilometre, 2,5 kilometrelik, 3 kilometrelik yaklaşık bir e, uzunluğu var. E, yani çeşitli şeyler var aslında üstünde turistik. İşte mesela şu siyahlı kesikli çizgi olarak gördüğünüz yer yani Nature Path dediğim yer. Doğa yolu gibi. Bayağı güzel oluyor yazın. Şu e, siyah sürekli çizgi de onun kısa versiyonu. Burası Nature Path. Doğa yolunun başlangıcı Elin, ben, bir de Elin'in e, yeğeni. E, bu Nature Path'e geldik işte bakalım biraz burada yürüyeceğiz. Hem de size biraz göstermek istedim güzel şeyleri. 
Burası başlangıcı. Daha hiçbir şey yok burada. Bu adanın şöyle bir özelliği var. Normalde yani ada denizin ortasında. Ee, ama içme suyu adanın ortasından tatlı bir içme suyu çıkıyor. Yani burada kullanılan içme suyu e, denizin altından borularla ana karadan getirilen bir e, su değil. Adanın kendi tatlı e, doğal suyu. Garip. İlk başta ben de anlayamamıştım. Ama şöyle şeyleri görünce anlıyorsunuz. Finlandiya e, dünyanın en kaliteli içme sularından birine sahip olduğu için burada e, alıştım açıkçası içmeye. Dolayısıyla burada içiyoruz. Parmağımın ucunda görmüş olduğunuz direkt baz istasyonu. Telefonlar için bir baz istasyonu. E, negatif yanı ise şu. E, elektrikler gittikten 30 dakika sonra orada kesiliyor. Yani eğer elektrikler giderse 30 dakika içerisinde gelmezse herhangi bir bağınız kalmıyor. Dış dünyayla. Telefon kullanamıyorsunuz çünkü telefon çekmiyor. Ama çalıştığı zaman 10 numara interneti var. E, 4G'yi full çekiyor. Geçen ben bir oyun oynayayım dedim. League of Legends'ı yaklaşık bir 40 ping ile 50 ping ile falan telefondan oynuyorsunuz. Herhangi bir internet bağlantısı, kablolu internet bağlantısı olmadan. Burada ilginç bir şey var. Şu görmüş olduğunuz yer, yana da yaklaşıyorum şu an. Bu bir Viking House. Yani Viking evi. Bana çok ilginç gelmişti. İçi yazın açıktı, kapısı açıktı. İçeriye girebiliyorduk. Şimdi de içine girebiliyorsak gösteririm. Tam bir Viking evi. Adanın ortasında. Şöyle yaklaşalım yanına. Yazın geldiğimde buraya sivrisinekten girilmiyordu. O derece bir sivrisinek vardı. Ama şimdi güzel tabi kış olduğu için. Şöyle sağını sonunu göstereyim hafiften size. Bayağı ilginç aslında. Bakalım kapısını açabileceğiz mi? Evet. İçeriye su basmış arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan göstermeye çalışacağım size ne kadar görünür bilmiyorum ama görünüyor ne güzel. Şöyle ortada bir sanırım Bilmiyorum ama ateş yakmak için bir şey olsa gerek. Şurada böyle yatak tarzı bir şey var. Şurada da yatak tarzı bir şey var. Şöyle üçgen çatısı var. Öyle yani. İlginç. Yani Viking evi böyle oluyor arkadaşlar. Viking evi de görmedim demezsiniz. Yani şurası bu ormanın ortası. Yani ada deyince çırılçıplak şey anlamayın. Ada anlamayın. Afrika'daki adalar gibi değil bunlar. Finlandiya deyince tabii şeyin içerisinde doğa giriyor. Sağınız solunuz her yeriniz orman. Şöyle. Evet elinde orada poz veriyor. Böyle bir viking eve. Sabah da balığa gittim. Adada. Ama bir şeyler tutamadık. Finlandiya'da hava iyice soğumaya başladı. Hava bu kadar soğuduğu zaman da balıklar derine çekiliyor. Eee Derinlerde, denizin göllerin diplerinde, derinlerde suyun sıcaklığı artı 4 derecede genellikle sabitleniyor. Onlar da vücut ısısını stabil tutabilmek için genellikle derinlere çekiliyorlar. Dolayısıyla Finlandiya'da kışın özellikle levrek ve benzeri balık tutmak istiyorsanız botla açılmanız lazım. Ben de onu pek sevmiyorum açıkçası kışın çünkü çok fazla rüzgar, yağmur vesaire hoş olmuyor, tehlikeli biraz. Sular donana kadar ölü sezon. Sular donduktan sonra da e, matkaplarla deliyorlar buzları. Buzun altından drop shot yapıyorlar. Delikten aşağı doğru sarkıtıyorlar. Balık tutuyorlar. Hayat güzel gidiyor. Yani burada insanlar kasmıyor hakikaten. Stresli yaşamıyorlar. Doğal yaşıyorlar. Stresten uzak. Kasmadan yaşıyorlar. Dolayısıyla hoş oluyor. Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'den gelen biri buradaki farkı kısa sürede görebiliyor. Yani elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışıyorum gittiğim yerleri. 
Ee, sizin de özellikle görmek istediğiniz bir yer olursa yorum kısmına yorum bırakın. Ben de oralardan size videolar çekmeye çalışırım. Özet olarak genel olarak doğayı seviyorsanız, doğayla iç içe yaşamayı seviyorsanız Finlandiya bunu size çok iyi bir şekilde sağlıyor. Çünkü burada doğal alanlar iyi bir şekilde korunuyor. İnsanlar bilinçli. Tabii nüfusun az olmasının da etkisi var tabii ki. Türkiye'de 80 milyon insan yaşarken burada sanırım 5,5 milyon insan falan yaşıyor. Alan büyük, nüfus sayısı az tabii ki bunun da etkisi var. Ama çoğunlukla da insanlar bilinçli. Daha çocukken doğaya nasıl saygı duyulması gerektiğini öğretiyorlar çocuklarına. Biz bunu başaramıyoruz ne yazık ki. Bir göl. Bura. Ve daha eskiden ha. buraya deniz geldi. Oho. Eskiden şu gördüğünüz alan gölmüş. Çok çok çok daha eskiden de deniz buradaymış. Garip. Ve bu bir ada ve şurada bir başka ada. Ha. İki ayrı adaymış. Gerçi Türkçe konuşuyor. Niye ben tercüme ediyorsam onu da anlamadım ama. <gülüyor> işte. Şimdi burası da e, feribotun geldiği yer arkadaşlar. Yazın burası çok güzel oluyor. İnsanlar burada toplanıyor. Şurası adanın e, sadece tek bir marketi. Markette değil de büfe gibi bir şey. İçeride yemek yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda birkaç bir şeyler satılıyor. Şöyle işte oturacak yerler var. Yazın işte insanlar buraya geliyor oturuyor. Bire içiyor, sohbet ediyor, bir şeyler yapıyor. Ee, şöyle bir şey ilginç var. Eskiden batmış olan bir gemi. Daha sonra bunu kıyıya çıkarmışlar. Ben şimdi size içini göstermeye çalışacağım bunun. Bu adanın simgelerinden bir tanesi aslında. Yani bu sayede de bir e, tahta odun botun nasıl yapıldığını aşağı yukarı bir iskeletini görüyorsunuz. Şu başka bir ada arkadaşlar. Şu kırmızı evi görüyorsunuz ya şurada. Kırmızı evin o üstünde olan o kara parçası başka bir ada. Bu adayla bir alakası yok yani. Buradan oraya yüzerek gidersiniz yazın. Okul yok mesela burada. Ee, çocuklar okula gitmek istediğinde feribotla gidiyorlar. Feribotla geliyorlar. Bazı durumlarda eğer feribotla gelemiyorsa mesela helikopterle çocukları alıp okula götürüyorlar. Ya da feribotun gittiği bir yere kadar götürüyorlar. Oradan helikopterle alıp götürüyorlar. Eğitime bu şekilde önem veriyorlar mesela. Bu adada kışın 10 kişi maksimum 15 kişi yaşıyor. Ama çocuk varsa ve bunu kayıt ettirdiyseniz bu şekilde size hizmet sunuyorlar. Finlandiya'daki eğitim sisteminin nasıl geliştiğini, nasıl geliştirdiklerini anlamak için aslında güzel bir yöntem. Şimdi size şunu göstermek istedim. Adada e, geri dönüşüm nasıl? Yani çöpler nasıl toplanıyor, nasıl yapılıyor? Bunu göstermek istedim. Şimdi bu insanlar burada istedikleri zaman çöp istedikleri yerlere atar mı? Atabilirler. Deniz atabilirler mi? Atabilirler. Ama bu şekilde yapmıyor arkadaşlar. Bakın burası feribotun geldiği yerin yanında küçük bir kulübe tarzında bir şey. Böyle çeşitli sınıflandırma yapmışlar. Metaller. İşte burada cam şişeler. Tekrardan cam şişeler. İşte kağıtlar. Kağıtlar. Bunlar geri dönüştürülebilir şeyler. Adamlar geri dönüştürülebilecek şeyleri bu şekilde sınıflandırıyorlar, koyuyorlar. Aynı zamanda kompost adı verilen bir sistem var burada. Kompost denilen şey de şu. E, geri dönüştürülemeyen ama doğaya kazandırılabilen şeyler. Mesela yemek artıkları, mesela yumurta kabukları, yemeklerden geri kalanlar, e, işte meyve kabukları vesaire. Doğaya ait olan, doğadan gelen ama geri dönüştürülemeyen, doğanın geri dönüştürebileceği şeyler var. Bunları da kompost adı verilen yerlerde geri dönüştürüyorlar. Ee, bir tane kutu düşünün ee, tahtadan kutu onun içerisine toprak koyuyorlar toprağın içerisine de bu kompost adı verilen malzemeleri içerisine atıyorlar zamanla o kendi kendini içerisindekini öğütüyor öğüttüğü zaman da o toprağı tekrardan tarımda kullanıyorlar mesela bir bitki yetiştireceklerse bir şey yetiştireceklerse gübre olarak onu kullanıyorlar mesela tekrardan oraya verimli toprak oluyor ilginç yani 15 kişinin kışın 15 kişinin yaşadığı bir adada bu şekilde bir geri dönüşüm sağlıyorlar yani ben e, hakikaten etkileniyorum bu durumdan. Bu ülkenin bu yönü çok gelişmiş. İnsanların bu bilinci gelişmiş. Bunu bu şekilde sürdürmeye çalışıyorlar ve bence bu çok kıymetli bir şey. O size kompost olarak söylediğim şeylerin bir örneği var şurada. Mideniz hassassa vesaire. E, bundan sonrasında videoyu bir durdurun. Böyle bir 30 saniye 40 saniye sonrasında atlayın. 
Çünkü kompostun içerisini göstereceğim şimdi. Kompostun içi bu arkadaşlar. İçerisinde işte toprak atıyorlar. Burada zamanla karıştırıyorlar bunu. Kaç günde bir karıştırıyorlar, alt üst ediyorlar bilmiyorum ama bu kendi kendine bu şekilde yeniliyor. Daha sonra da bunu e, bitkilerde vesaire toprak olarak kullanıyorlar ekmede biçmede. Yılın en güzel anlarından birine geldik. Ve yılbaşı hediyelerimi aldım. E, i̇lk olarak şöyle bir hediye almışlar bana. E, bu telefonun kamerasına e, takıyorsunuz bunu. Üstünde e, lens daha doğrusu. Telefon için lens bu. Şöyle göstereyim biraz daha detaylı olarak. Bunun içerisinde 3 tane lens var. Bir tanesi super wide, geniş açılı. Bir tanesi balık gözü lens. Bir tanesi de makro. Aslında vlog çekerken bunlar çok güzel olacak. Daha değişik şeyler çekebileceğiz size. Ben bunu aldığıma baya... Yani hediye olarak geldiğine bana baya mutlu oldum. Hoşuma gittiğim hediyelerden bir tanesi. Bu. Bir de balık videomu gören kayınpeder ve kayınvalide. Daha doğrusu tüm aile. Çoğunlukla balık ekipmanı almışlar bana. Bu da aslında bayağı mutlu etti beni. Ee, bunu kayınbrader almış. Şöyle göstereyim size. Her yıl bunu özel olarak farklı farklı üretiyorlar. Bu turna için bir tane kaşık. Benim de çok istediğim bir kaşık aslında. Bunu almayı planlıyordum zaten. Gayet güzel olmuş. Onu da kayınpeder almış. Ee, helva. Bayağı severim ben bunu helvayı. Burada da bulamadım. Aslında canımda çekiyordu. Helva aldığım güzel oldu. Bayağı sevindim bunun için de. Ee, daha sonra balığa tekrar dönecek olursak şöyle bir hediye geldi bana. Ee, bu Burada Baltic Herring diye özel bir balık tipi var. Ee, bununla yakalanıyorlar. Biz... Daha sonra şöyle bir hediye geldi. Abu Garcia'nın 0.35'lik 100 metrelik 9.0 kilogram çekeri olan bir e, misina. Göl misinası. Bu da bayağı hoşuma gitti. Çünkü ben zaten misinamı bir üst tevele çıkartmak istiyordum. Bu da hoşuma gitti. Özellikle Abu Garcia olması da tadından yenmedi açıkçası. Daha sonra fazla fazla balık ekipmanlarım var. Bunlar geldi hediye olarak. Şöyle renkli renkli sahte silikon yemlerim var. Böyle. Şunlar turna için kullanılıyor. Bunlar da e, perch için kullanılıyor. Bunun üzerine kanca takıyoruz. Yukarıya geçiyor. Ama çok mutlu oldum bunlarla da. Size şöyle bir şey göstereceğim. Şunları aldık. Bunlar geldi hediye olarak. Bunlar ayakkabı gibi duruyor. Altı ayakkabı gibi sert tabanlı ama üstü terlik gibi. Aynı zamanda içi de gün. Şöyle görüyorsunuz inşallah. Şöyle. Evde giderken e, giyebilirsiniz. Daha sonra işte ben sigaraya çıkıyorum. Dışarı ayaklarım falan bayağı e, üşüyor. Dolayısıyla bunlar iyi oldu. Bunlar da çok hoşuma gitti. Bayağı sıcak tutuyorlar. Hoşuma da gitti. Süper bir şey olmuş bu. E, şimdi bir de şöyle bir şey var. Aslında bu benim çok çok çok hoşuma giden bir şeylerde bir hediye oldu. Ee, bu bildiğimiz soda yapma makinesi arkadaşlar. Hani e, Türkiye'de Beypazarı'ydı, Damla'ydı, işte Kızılay'dı maden suları var ya. Bunun o makineyle maden suyu yapabiliyorsunuz. Ee, tadı baya bir benzer oluyor. Birebir aynısı olmasa benzer oluyor. Evet. Bir Veno maceramızın daha sonuna geldik. Güzel bir tatil oldu. Eğlendik. Ee, baya yorulduk aslında. Eğlenmekten yorulduk. Ama güzel oldu. Ee, şimdi feribotu bekliyoruz. Feribota bineceğiz, eve geçeceğiz. Ee, bu videoyu burada kapatacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, YouTube üzerinden beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize Finlandiya'dan selamlar. Görüşürüz.